കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസിന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡൌൺലോഡ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോ വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രോ വേർഷൻ വാങ്ങാനായിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ ഫോട്ടോകൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ ഇമേജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫോണിന്റെ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നോർമൽ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൽ ഒരു ആനിമേഷനും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില ആനിമേഷനുകൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയുടെ അതായത് ഇതൊരു കാറിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ആഡ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബട്ടൺ ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഏത് ഭാഗമാണോ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കി നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അടുത്ത ഹെഡ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിലും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്താലും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെയിം പേജിലെത്തും നമുക്ക് അടുത്ത ഗൂഗിൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഗൂഗിൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചില ആനിമേഷനുകളിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും എന്തൊക്കെ ആനിമേഷനുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ ഫോട്ടോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ മൗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ്